Hallelujah. Exodus chapter 3 verse 1 to 6 to. Now Moses, uh, sabihin niyo ako kahit sa inyong pagbikas na doon. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. Next. Sabihin niyo ako. So Moses thought, I will go over and see the strange sight. Why the bush does not burn up? When the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush. Moses! Moses! And Moses said, Here I am. Next. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is... Parang ko na yun ang babasa. Sabay tayo magbasa. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Pwede ba tayo ngayon po muna? Balang na spirito, hallelujah, akin po inipitahan ang presensya na patuloy na gumalaw. Hallelujah, Diyos, akin po talangin na ang bawat isa o God ay lalabas pa rin o God sa pintuan mga mayroon Diyos. Feel and fired with your Holy Spirit pa rin o God. Sa oras na ito o God, akin pong lalagi in the name of Jesus. Gamitin niyo po kami pa rin o God. Lord, hallelujah, simplan niyo po o Diyos ang aming mga puso pa rin o God na yung presensya palagi o Diyos so that we can overcome this dying world pa rin o God. Lord, maraming 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 salamat po pa rin o Diyos. Ito po ang aming dalagin sa pangalan ni Jesus. Everybody says Amen. Para pa kana tayo ng pagnanay. Alam niyo naman si Pastor ay medyo maiksi magpreach. Kaya wag po kayo matulog. Dahil sa sobrang kaiksi nito, doon pa kayo matulog. Wala kayong mahuhuha. Hello, amen. Hello, amen. Pero baka nang usap sa akin ng Panginoon at tayo ay dadalhin po sa apat na oras. Tatasan ko yung kay, kay Papa. Sa kanya tatlong oras, sa akin apat na oras. Okay, God is good? And all the time? God is good! And all the time? Praise God. My topic for today is the fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. We all know, mga kapatid, na ang simbolo po ng ng Holy Spirit ay the dove, the water, the oil, at higit sa lahat, the fire. Hello? Pag may nabasa po kayo sa, sa, sa Bible about symbolism about fire, hindi hell, ha? Ang hell talaga, of course, ang buhay sa hell. Na wala po doon ang banal na spirito. <laughs> ang impi- wala po doon sa impiyan yung banal na spirito. Okay? But when we see that there is a fire, we read in the Bible, there's a water, there's a uh, dove, ang kalapate, at uh, meron po oil that symbolizes the Holy Spirit. Amen? The wind also is the Holy Spirit, by the way. Namuti uh, ko na makalimutan. The wind is the Holy Spirit. No? So, yan po yung mga simbolo. Now, little we know na ang banal na Spirito, mga kapatid, ay hindi lamang po kumagalaw sa New Testament. Because our God, we have one God, but three person. So in short, gumagalaw na ang banal na spirito sa Old Testament pa lang. Hello, amen? Parang may nang amen. In fact, mga kapatid, ang banal na spirito ay gumagalaw sa panahon ng creation. Hello? Parang may nang amen. Medyo ano lang ako, mga kapatid, nalumanay lang po na kasi hindi paus-paus. Pangalawa, medyo kulang sa tulog. Oo. Oo, kasi pag ganyan talaga siguro, no? Napagdaanan niya siguro ito lahat. <laughs> no, napagdaanan niya lahat na medyo 
halos puyat-puyat ano kaya sabi ko kukuha na ako ng maid sabi ni mama ako na lang <laughs> na joke lang po ano hindi po hindi po ano? Uh, uh, first time po kami mag-aalaga sa, ano, sa aming anak, no? Medyo po lang katulog, ganito pala. Kaya kayong mga nanay, mabuhay kayo. Pagkakarin natin yung mga nanay natin. No? Tapos yung mga anak, aarte-artehan yung mga magulang. Ayun ako, doon ko na, dito ko naranasan. Ako, sabi ko sa inyo, yung pag-uuntungin ko kayo. No? Grabe, no? Grabe pag-aalaga ng mga nanay. Nabalik tayo, the fire of the Holy Spirit. The fire na mga story natin ay si Moses. Si Moses that time ay hindi po tinatawag ng Panginoon. Si Moses, panahon na yun ay nagkatago. Kasi nga nakapatay siya, nakaksidente siya doon sa Egypt, nagkatago siya doon sa Midian. Nawapos siya po ay nag, uh, nag-aalaga, hallelujah, ng kanyang, uh, ng kanyang tupa. Napagpad po siya doon sa isang, sa other side ng bundok ng Sinai, the mountain of God. At, doon po siya ang nagpapastol, may tumawag sa kanya ng pansin. Hello, yung nasawa tayo? Sabi mo yung sa ikat na biwag ka mo nang maingay. Focus ka sa akin. Start ako 10 o'clock ha. Laro yan 10 o'clock. 10 o'clock, nandyan po yun ha. For the last time, sabihin mo sa iyo katabi, huwag kang matulog. Utang na loob. Nabalikan natin. Habang siya po ay nagpapasto ng kanyang tupa, napatpat siya sa other side of the wilderness, other side pa lang the mountain, sa pala ng mundo, at may tumawag sa kanya ng pansin. Okay? At tumawag sa kanya ng pansin ay naglalagap lang, umaboy, nagmaliit na damubos. Parang ngayon ko lang kaliit na patay. Actually, ang sa, ang actually po mga kapatid, yung, yung burning bush, uh, may gaito kalaki, may gaito kalaki, pero hindi po siya puno. Parang lang po siyang damo, ano? Magkaito kalaki, nasusunog, pero hindi natutupo. Hello? So yun lang tumabong sa kanya ng pansin, sabi niya, kanina pa, kanina po ito napapansin na. Dapat kung nasunog ito, dapat natupok na. Ibig sabihin na tupok, wala na. Nagiging abo na. Pero napansin niya, hindi kaya naman ito na nasusunog. Pero hindi natutupok. So, nakapansin siya, sabi niya, pupuntahan ko ka. Okay? Basta sa ating pinasabing. Nung, pin- nung pinuntahan niya ngayon, nung malapit na siya, hello, nasaan ba tayo? Napansin ng Panginoon na nalapit na si, si, si Moses, kaya biglang nagsalita ang Panginoon sa mga magita ng bush. Yung umaapoy na damo. Hello? Buhay ka ba lahat? Ang sabi niya, Moses, Moses, huwag kang lalapit. Hubarin mo ito sa Dalias sapagkat ang iyong inaapakan ay holy ground. Ay hello? Hebe? Wawawinto. Okay? Okay? So, sabi niya, Moses, huwag kang lumapit. So, dahil doon, sabi ni, sabi ni ng Panginoon, uh, mga big, yung face of face yun. Okay. Sabi ng Panginoon, uh, hubarin mo yung sandalias sapagat ako ang iyong kaharap, ang iyong inapakan ay banal. So, sabi niya ngayon, dahil sa sobrang takot niya ni Moses, tinapon niya yung kanyang muka para ay kasi natatakot siya na baka makita niya ang mukha ng Panginoon o ang presensya ng Panginoon kasi sobrang banal. Amen po ba? Na ano ang tuturan natin doon sa apoy? Hallelujah! Ano ang tuturan natin sa apoy? No, na nagpakita kay, kay Moses ng time. At ano yung fire sa kapanahonan natin kayo? Everybody says fire! Fire! Hallelujah! Now, ang ating matutunan ng bruwa, the Holy Spirit is the presence of God. Hello? Ang Holy Spirit ay ang presensya ng Panginoon. Yung ginanta natin kanina, ang ganda eh. Holy Spirit, you are welcome here. Ibig ba? Okay. okay. Pwede ba patahimikin niyo yung aso? Asa si John Mark, wala? Okay. Sige, nandit po si John Mark. The Holy Spirit is the presence of the Lord. Is the presence of God. The symbol of the fire is the presence of God. Number one natin matutunan sa fire na yun, mga kapatid. Listen to this. When the Holy Spirit is upon you, therefore the presence of God is with you. Ulitin ko. Let me... Ulitin ko ulit ha. When the Holy Spirit is upon you, the presence of God is with you. At kung meron kang presensya ng Diyos 
Nagdadagdag lang yan. Oh, amen pa. Dahil nagdadagdag lang yan, ang mga tao na sa balikid mo ay mapapansin ang presensya ng Diyos na nasa iyo. Amen. Amen. Si Moses, nung ang presensya ng Diyos ay nagpakita sa kanya sa pamamagitan ng apoy doon sa isang damo, napansin ito ni Moses. Amen. Hello. So in short, mga kapatid, when the Holy Spirit comes into your life, therefore, ang presensya ng Diyos na naglalagap lang sa iyo ay mapapansin ng mga tao na kapaligid sa iyo. Amen po ba? In short, sa, sa, kasi mga kapatid, dapat mapansin sa iyo, meron kang pinagbago, may kakaiba na sa iyo, hindi ka na yung dating pagkatao, di iba ka na. Why? Because ang presensya ng Diyos ay nasa iyo. Amen. Nagkati na palamura ka, ngayon pala samba ka na ngayon. Hello, amen? When the presence of God is in you, mapapansin ng tao ang panibago mong pagkatao ngayon. Hello, amen? Born again is not, listen to this, born again is not a religion. Born again is a transformation of life. From nothing to something. Sabihin mo kasi yung katabi. Sa katabi, sabihin mo, galing ka sa puti. Sabihin mo. Sabihin mo kasi yung likod, ang dumi mo dati. Oh, madumi ang mukha. Yung iba, sinabihan ko lang na madumi. Yung sabi ng iba, madilim. Walang sinabi madilim. Sabi na iba, ang dilim ng mukha mo. Huwag kayong maganyan. Okay? Huwag niyong sabihan si Kuya Ray ng ganyan. Baka magdilim din ang ano niya. Sabi ko sa iyo, magdilim din ang mata yung rati ito. Ha? Yung kamao niyan, pag isang hamba, sabi ko sa iyo eh. Ha? Pili ka, si Peter o si Viterio. Para wala rin pinagkaiba, Pastor. Hello, amen? Galing tayo sa puti. Kayong mga, kayo, tayo lang, galing sa puti kapatid. Ang tumitumit natin dati. Kuya Dok, but when the presence of God is in you, nirefine ka ng Panginoon. Hello, amen? amen. Sabi mo kasi yung katabi, nirefine ka. Ibig mo ba? The presence of, when the presence of God is in you, mapapansin ang tao yan. Hello, amen? Amen. Mapapansin ang tao yan sa sabihin. Parang, parang hindi na ikaw yung dati kong pagkakilala. Parang ibang iba ka na ngayon eh. Sasabihin ko, yes. You know why? Because meron akong banal na spirit ko. Amen po ba? Look at Moses. Napansin niya ka. Ganunin sa atin. Dapat may makapansin sa atin. Kasi kapatid, kung wala nang kapansin na ikaw ay nagbago, hindi ko alam. Hindi siya, hindi ka talaga nagbabago. Dapat may nakapansin ng ibang iba ka na dati, mainipit ka, dati, sobra kang, uh, alam mo yun, magalitin. Hello, ayun ba? Dati para bang, para bang isang si Papa, ay hindi, ano to eh, uh, manirisim na pala, iba pala yung kaugali, uh, iba pala yung uh, ugali sa manirisim. Nung medyo kabataan ni Papa, kami po ay pag kinigising namin yan, ilaw na sa kahintingan ng tulo, kumukuha po kami ng ano, yung walis tambo ba? Hmm. Tapos yung, yung stick yung ginagano namin. Kasi nga naman, eh, nas nasanayan kasi doon, pag konting kilos, konting ano, eh biglang uh, baba mo na ito. Parang kartis na ba? Nakalos kami. Kaya kapag every time na ganun, ba, 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 Mababali yung ano eh, pero manalisip pala yun. No? Ngayon hindi na. Okay? Kasi pag hinigisin namin, Papa! Ha? Ganun na siya kung you nisa know? yun. Pero praise God pa rin, dati yung ugali ko ay hindi ka no. Pero ngayon mga kapatid, binago ka na ng Panginoon. Walang pala natin ng Panginoon. Dati malalahanin ka sa buhay, pero ngayon hindi na. Hindi ka na malalahanin. 
hindi ka na malalahanin kung walang inaalala mo. Hello, amen? Dati, hindi mo na inaalala kung ano yung pagkain mo. Okay? Pag-insan-insan na lang, Pasko. Pero hindi sabihin na, kapatid, kapag ang Panginoon ay nasa inyo, sabi mo, sasabihin ko ito sa inyo, ay makakapansin na ikaw ay bago na. Amen po ba? Para pa natin ang Panginoon. Hindi na tayo mga kapatid. Okay? Where's nga tayo kaya? Okay? Ay ko yung third angel that all appeared to him in flames of fire. From within the bush, Moses saw that through the bush was on fire. And it did, it did not burn up. So Moses said, I will go over and see this place. Sign why the bush does not burn up. Pakalawa mga kapatid, huwag mo na hindi hihiyan kaya. Tinan nyo ito mga kapatid, pansinin natin. Hallelujah. When the Holy Spirit is upon you, listen to this, like a fire, ikaw ay maglalagap na pero hindi ka nasusunog para hindi ka natutunaw. Amen? Tano, ulitin ko. Kapag ang mga naspirito ay suma sa inyo, nag-aapoy ka pero hindi ka nasasaktan. Nag-aapoy ka pero hindi ka natutupok. Amen? Sounds familiar? Sounds familiar? Sige ko yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo ito. Sounds familiar? Sa panahon ni Daniel chapter 3 sa, sa story ni Sadrach, Meshach at Abednego sila ay inilagay sa apoy. Hello! Para may nangyemen. Sila ay inilagay sa apoy sa mga bagong na mga bagong na dito. Sila po ay inihulog doon sa pugon in a fiery furnace. Sila po ay inihulog sa pugon seven times na pinaapoy, pinaka, pinakamainit sa mainit, mainit. In fact, mga kapatid, ang sumilit doon ay nasunog. Sumilit lang, nasunog na. Pero yung tatlo, mga kapatid, hallelujah, na nandun sa pugon, kahit po damit, walang nasunog sa kanila at walang natupok. Amen. Who? Amen po ba? You know why? Mga kapatid, because God is greater na nasa kanila kaysa sa force na nasa outside. Amen po ba? Greater is He that He is in us, that He is in the world. Amen. Parang may na, amen. Okay. When the Holy Spirit is upon you, naglalagablab ka, may kapanyalihan ka, hindi ka po si pre mo pre ka. Ibig sabihin, merong apoy na bumabalot sa iyo. Amen po ba? Yung apoy na yun nagpoprotekta sa buhay mo. At ang sino mang gusto mo lumapit, na gusto mo manangit sa iyo, matutupok. Amen po ba? Kaya walang virus na makakalapit sa iyo at magkakamatay sa iyo sabagat paglalapit pa lang sila, sunog na sila. Mga Panginoon, ang sabi po sa Isaiah, sa kahit saan ka duman, dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Kasama natin ang Diyos. When the Holy Spirit is upon your life, naglalagablab ka pero kailanman hindi ka matutupok. Amen? Amen? Hello? Hello? Hi? Mga kapatid, that is the presence of God. Ang presensya ng Diyos sa atin ay parang apoy. Na kailanman, mga kapatid, kapag may tao na gustong manakit sa'yo, God will protect you. Amen po ba? Pwede ba sabihin mo sa iyong katabi, puprotektahan ka ng Diyos? Hindi gusto ng Diyos na ikaw ang kanyang anak ay malagay sa lalamanin. Hindi gusto ng Diyos na ikaw mga kapatid ay magutong. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay ipahiya ng ibang tao. You know why? Sabagat every time na gagawin nila, mapapahamak sila. You know why? Kasi ang apoy na meron sa iyo ay makapangyarihan na kaya silang tumukin pero ikaw ay safe na safe. Wala pa kayo mga sabihin na, o si Pastor Jok lang yan, o si Pastor Sinawalin lang yan, ang daming naninira ng simbahan ito, lahat sila ay kinuha ng Panginoon. And that's the testimony 
of the church. Hindi po tayo ang naglalagay sa kanila sa alanganin, kundi every time na pinapasakitan nila ang anak ng Diyos, at kayo yun, tayo yun, mga kapatid, ang balik ay hindi kayo ang magbabalik sa kanila, kundi ang Diyos ang magbabalik sa kanila. Walang pangalim, Panginoon. Sabi ng Panginoon, for the, for, for the vengeance is mine. Okay? Kaya nga every time, kapag binato ka ng bato, batuhin mo na. Ha? <laughs> Yung isang sapo ng harina, masahe mo tapos lagyan mo na ng kunti. Yung mga masak-masak lang. Huwag magpalsa. Tapos, i-bake mo. Mga gayet mo na. Mga kamao ni Kuya Ray. Pero lagyan mo rin Kuya Ray ng kunting asin at saka asukal. Tsaka margarine. Kahit paano, pag binato mo kasi, pag binato ka ng matog, batuhin mo ng tinapay, at is makakain pa nila. At is may lasa pa. Amen po ba? Ano yung ibig sabihin nun, mga kapatid? Batay mo na bato, batay mo na tinapay. In short, ang dapat ang revenge hindi nang galing sa'yo. Ang revenge ay galing sa Diyos. Amen? Kaya pag, pag, may, pag may pinapasakitan ka, okay na. Di pa sa Diyos mo na lang. You know why? Every time na may, may, may gustong gumalaw sa buhay mo, sabihin mo na, God will bless you. At alam ng Diyos, ang ginagawa mo. Sa Diyos ka na lang maningin. Huwag sa akin. Amen po ba? Amen po ba? Sabihin mo nga sa iyo katabi, may Diyos ka. Hallelujah. Kapag may Diyos tayo, we are protected. Everybody says we are protected. Next. The Holy Spirit reflects our sin. Ulitin ko. The Holy Spirit reflects our sin. First thing. Tignan nito. When the Lord saw that He had God, ibig sabihin, nung nakita ng Diyos na papalapit na papalapit si Moses doon sa naglalagablab na po eh, na, na damo, God called to Him from within the bush. Doon mismo sa damo na nasusunod, doon mismo nang usap ang Diyos. Doon mismo nang salita ang Diyos. Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Do not come any closer. God said, Take off your sandals for the place where you are standing is holy ground. Ibig sabihin, ang sandalias, mga kapatid, halaguya ay simple of sin. Madumi. Ibig po ba? Ano, ano nakaapak yan? Tahe, puti, etc. Ang sabi ng, ang sabi ng Panginoon, hubarin mo na yung sandalias sapagkat ang kinaabakan mo ay banal. Ibig po ba? Anong ibig sabihin yan? When the Holy Spirit is upon us, it will reflect our sin. In short, guilty tayo sa ating kasalanan. Hello? Hello? Kaya kung ikaw ay walang konsensya every time na gumagawa ka ng kasalanan, kapatid, therefore, the Holy Spirit is not with you. feeling, ibig sabihin, ang banal na spirito ay nangungusap pa sa iyo. Ibig po ba? Uulitin ko. Balik mo ako yan. Holy Spirit reflects our sin. Kung ang banal na spirito ay nagsasabi sa atin, sa ating mga kasalanan. Every time na gumagawa ka ng kasalanan, ang banal na spirito ay nagreflect sa atin. Ibig po ba? Hello? Sounds familiar? Kuya, si Iba. Sounds familiar? Yes. David, when he sinned against God because of Bathsheba, no piyatain ni David, hallelujah, ang ambana ni Bathsheba para lang makamasawa niya si Bathsheba. Okay? At ang propeta, sino yung propeta na yun? Laitan. Sorry, si, si, si Prophet Nathan ay pumunta sa kanya at kanutusan siya ng Panginoon na i-rebuke 
siya. Mga kapatid, the Holy Spirit is speak to me. At alam nyo, dito na-create ang Psalms 51. Nung nagkasala siya kay, kay Batsiba, doon niya na-create ang Psalms 51. Gusto niyo magkantahin ko? Create in me a clean heart, O God, I renew thy spirit within me. Cast me not thy way from thy presence. In James Version kasi pantay. Sabi niya gito, Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Amen ko ba? Wala nang verse kaya? Ang, ang kasunod niya, Restore unto me the joy of my salvation. I renew my spirit within me. Kapatid, Every time na nawawalan ka ng gana o joy sa pagsama, it's not because of your surroundings, it's because of your sins. Uulitin ko. Uulitin ko. Kapag nawalan kayo ng gana sa pagsama, kapag nawalan kayo ng saya at galak sa pagsama, kapatid, hallelujah, ang problema kapatid, meron kang masalang. It's because of that sin. Hallelujah. Na, Nau-over. Nasaan ko ba kailangan, kapatid? Dahil sa kasalanan na yun, na ating dala-dala, kapatid, yun yung nagkahari sa atin rather than the Holy Spirit. Look at the Word of, the word of God. Ang sabi, wala dyan. Oh, sorry. Oh, ito, do not cast from, do not cast me from your presence. Huwag mong iwalay Panginoon sa iyong presensya. At huwag mong iari sa akin ang iyong banal na spirito. Hello, nasaan mo ba tayo? Nasaan mo ba tayo? At ang kanyang kukusun sabi na gano'n. Okay? Uh, Restore unto me the joy of my salvation. So hindi nawawala ang salvation. Ang nawawala is yung joy ng salvation. Bakit nawawala yung joy ng salvation? Dahil sa ating kasalanan. Amen? Your sins separated us always from God. Bible yan, kapatid. Amen po ba? Kaya every time na kayo nawawala ng gana, malapit lang naman sana ang simbahan sa bahay ninyo, kapatid, listen to me. Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. It's because of your sin, kapatid kung bakit hindi ka na nagsasamba. Kung bakit wala ka ng ganang magsamba. Amen! Huwag mong sisihin yung anak mo. Huwag mong sisihin yung papa mo. Huwag mong sisihin yung pamilya mo. Huwag mong sisihin ang pandemic na ito. It's because of our sin we lost the desire to worship God. Everybody says, sin. Ang dahil po yan. Huwag yung sabihin na hindi na kayo nagkakasama. Hindi kayo sikimuloy. Lahat ng tao po ay nagkakasala. Amen po ba? Kapag hindi mo yan inihingi ng tawad sa Panginoon, sabi ko sa inyo, unti-unti kakainin yung kaligayahan mo sa pagsamba sa Panginoon. Amen. Kung ikaw ay wala ng gana sa pagpupuri sa Panginoon, ibig sabihin kapatid, lagi kang nagkakasala. And that's the truth. Why? The Holy Spirit reflects our sins. Mirror, mirror in the world. Amen po ba? Who's the sinners of the world? May verse pa tayo kayo wala na. Wala na. Last but not the least. The Holy Spirit empowered us. Hi! Hello! Hello! Ito yung napansin ko. Sige ngayon. Habang kinakausap ng Diyos si Moses doon sa naglalagablab na damo, nagpakita pa na ang Diyos kay Moses Hallelujah! Para ikuman, kasi may mandate ang Diyos kay Moses na sa mamagitan ni Moses, papalalayain niya ang kanyang mga tao doon sa ihito. Amen po ba? Amen. Hello, amen? amen? Because of that burden boss. Sabi niya, ba, sa Exodus 11 to 3, chapter, 11 chapter 12, sabi niya, But Moses protested to God, Who am I? To appear before the Pharaoh, who am I to lead the people of Israel out of Egypt? But Moses protested. Verse 13. 
If I go, if I go to the people of Israel and then tell them, the God of your ancestors has sent me to you, they will ask me, what is his name? Then what should I tell them? Every time na inutusan ang Panginoon si Moses, sabi niya, Lord, ayoko. Lord, ayoko, ayoko, ayoko. Listen to me, mga kapatid. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, kahit sa ayaw at sa gusto mo, i-empowered ka ng Panginoon para magawa ang kanyang pinapagawa sa iyo. Para parang natin. Yan ang mapalapak niya kay Lord, grabe. Para kay si Moses, Lord, I am unsubficient of talents. Lord, para bang wala akong kakayahan na magsilbi sa'yo. Wala akong kakayahan na magpuri sa'yo. Wala akong kakayahan, wala akong pera, wala akong talent. Sabi ng Panginoon, hindi ikaw ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Amen po ba? para gawin ko ang ipinapagawa ko sa inyo. Lord, hindi ko kaya. Verse tayo. But you will receive, naulit ko na to, the power of the Holy Spirit uh, comes upon you and you will be my witnesses telling people about the everywhere, Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Noong panahon po ng Pentecostes, ang mga disipulo ni Kristo ay nagtipon-tipon sa upper room. Hello, nasa pa tayo? Nagtipon-tipon sila doon kasi takot sila. Totoo yan. Takot sila na baka yung gagawin nila kay Jesus, gawin din sa kanila. Hello? Parang may nangyemen. Parang may nangyemen. Now listen to me. Ito yung pinaka-striking words natin. Takot sila nagtitipon-tipon doon. Pero, sabi ng Jesus, before siya nag-ascend sa langit, magtipon-tipon kayo sa Jerusalem. Antayin niyo ang kusindal. Lord, ano yung kusindal na yan? Ito yun. When the Holy Spirit bababak sa inyo, it will empower you. Amen? So, yung takot nila mga kapatid, nung dumating at bumaba ang malang na spirito, balikan natin ulit, anong form ng Holy Spirit na bumaba sa kanila? Fire again! The fire of the Holy Spirit bumaba sa kanila yung kanilang takot na gusto silang patayin ng mga Romano kapatid. It turns the world upside down. You know why? Because God empowered them through the power of the Holy Spirit. Amen po ba? In short, when the Holy Spirit is upon you, God is empowering you, hallelujah, to overcome the world. Panampakanyawan Diyos. Maari sa inyo ito ay takot, but when the Holy Spirit is upon you, kapatid, wala tayong takot. Look at the disciples. And they began to speak in tongues. Hallelujah, even pa. When the fire of the Holy Spirit is upon them, glory to God. Meron silang kapangyarihan at meron silang kakayahan na ibahagi ang salita ng Panginoon. You know why? Because na-empowered na sila ng Panginoon. Amen? Amen. Ito ang ulit-ulitin ko sa inyo mga kapatid. Hindi lang ang natagap natin ang Holy Spirit, pero ang kapangyarihan din ng Holy Spirit ang natagap din natin. Amen po ba? You have the power to rebuke any sickness. You have the power to, to rebuke any darkness. You have the power to rebuke any words na nakakapanira sa'yo. You have the power to rebuke the presence of the enemy within you. Amen? In practice mo yan every time na para bang ikaw ay nangihina sa mingo, I rebuke to you in the name of Jesus. Amen po ba? Hindi yung tawagin mo si Pastor Sa akin. 
que ese son otros. Amén. Y por esta vez me a mi hija. ¡Se pico! ¡Y no tengo chichas! Because the Holy Spirit is upon us. It's very powerful. Amen. 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 Hello, Amen. Amen. The Holy Spirit is not a thing. The Holy Spirit is a person. Holy Spirit is God. Amen. Amen. Every time that I'm in a distraction, I rebuke you. I rebuke you. You have the power. May you must have say you have the power. Thank you, Lord. Kung meron mga kapangyarihan, mga kapatid, hallelujah. Ang mga babaylan, kung may mga kapangyarihan, hallelujah. Ang mga ang mga diwatahan, kung meron, kung meron mga, mga kapangyarihan, ang mga barangan, kapangyarihan yung ng kaaway. The more na mas makapangyarihan ka kasi ang nasa iyo ay Diyos natin pa ng Espiritu. Wala pa ka naman Diyos. In the name of Jesus, sabi ni I can do anything by the power of His Spirit. Nasa lute? Do the one who strengthens me. Strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is our victory. The Spirit of the Lord is great. Huwag yung sabihin na hindi mabuti ang panang Espiritu sa inyo. Palang pa kanyang pakainan kasi maraming gumalit sa COVID. Hindi yan dahil sa ivermectin. Hindi yan dahil sa kahit ano. You know why? Ha! Isa lang masasabi ko sa inyo. Pinalakas kayo, pinagaling kayo dahil sa banal na spirit. Before ako magtapos, listen to me. If you are far away from God, in short, kapatid, you are also far away from the Holy Spirit. At kung ikaw ay malayo sa banal na spirito, yung presensya ng Diyos, fear will come. Takot pa. Hello? Hi? At ang takot na yung mga kapatid ang may bibigay niyan sa tanas. Ito ang magkatapos. Bakit magpunta ng palengke walang takot? Bakit magpapasok ng bangko walang takot? Kwarta man. Totoo yan. Bakit magpunta ng trabaho walang takot? Bakit magsasakay ka ng tricycle walang takot? Bakit pag ikaw nagsasakay ng jeep na parang ang tabi na naman ay plastic walang takot? Tama ko yan? Bakit magpunta ng SM? Walang tako. Hello, amen? Pag dumating yung mga politicians, mga celebrities, gusto natin hawakan yung sariling kamay, wala tayong tako. Pag hinahalik ka natin yung mga anak natin, wala tayong tako. Hello, amen? Hello, amen? You know why? Because that, yung, 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 yung kasinungalingan yan was created by Satan. Pero pag pumunta ka ng simbahan, bakit may takot ka? Kapatid, ang problema nga kapatid wala sa simbahan. Ang problema, malayong ka lang sa Diyos. Sabi mo siyang patabi, malayong ka sa Diyos. Yun ang problema. Kasi mga kapatid, bakit ka takot na pumunta ng simbahan? Tapos sasabihin, may, may mapiloso ko dito kasi susan, kasi ano tayo eh, parang close contact. Bakit siya isa, hindi close contact? Nakapila ka sa binato, hindi close contact? Nagbabayad ka doon sa prime water, hindi close contact. Pumunta ka doon sa water mark, hindi close contact. Puntakin ko mukha nyo eh. Doon sa bago, hindi close contact. You know why? Because Satan create a fear, the ambience of fear. Pag pumunta ka ng simbahan, ay huwag doon, doon ako sa live worship. Okay na sana ako nanonood sa live worship. Hindi naman. Huwag kang pumunta sa simbahan. Bakit? Matatakot ka 
yun. The problem is not the church. The problem is not the place. The problem is because you are away from God. Far away from God. Malayo ka na sa Diyos kapatid. Yun ang problema doon. Amen. Tapos sisisihin pa ng gobyerno ang pasto. May nakulong. Sa Davao City. Sisihin pa kami mga pasto na ini-encourage yung mga member na pumunta magtipon-tipon. Samantala yung gobyerno sasabihin, buksan ng ekonomiya. So walang takot doon. Mag hindi si Pan may takot. Why? Because Satan created fear. Hello, amen? amen. Huwag nyo na ako pag pinasukuhin. Lahat tayo, lahat po tayo maluwag po. Kahit saan pumunta kayo. Hello, amen? amen. May ano pa kayo nalaman? Alfresco, alfresco pa kayo nalaman? Bakit? Ang kumakain kayo, nakatakit ang mukha, ano? Yung alfresco po, uh, mga babies, yung ang restaurant po is uh, pwedeng mag- mag-dining basta yung eating close. Yung nasa labas pa. Nasa labas. Bakit pag kumakain kayo, malapit, hindi, hindi. Binubuksan niya may anak, kamakain kayo ah. Bakit saan ba? Saan ba po? Saan ba lumalabas ang COVID? Kung may COVID ka sa mata? Di ba sa laway yan? Hello, amen! Woo! Nasaan naman tayo? Kapatid, you know why? Kung bakit ka takot? Because the, the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit in you ay hindi na nag-activate. But when the Holy Spirit activates in your life, mga kapatid, listen to me. Yes, you know the danger. Uulitin ko rin sinabi ko. Yes, my danger sa ating surroundings. Pero hindi makakalapit sa atin. Kasi malayo pa silang natutupok na sila ng ating apoy. Para pa natin. 